डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट्स मैशर्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वट इज क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ईच एंड एवरी फैक्ट जो है वो मैं इस वीडियो में विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल जो है ये आया नाइनटीन सेवेंटीज के टाइम पे बहुत ज्यादा पुराना मॉडल है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मेरे को नहीं लगता इसको कोई ज्यादा यूज किया होगा स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए मे भी इसको यूज किया हो क्योंकि एक्चुअल में इसको वाटरफॉल क्यों बोलते हैं ना क्योंकि वाटरफॉल में ये देखो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में स्टेप्स हैं और ये वाटरफॉल की तरह जो है ये डायग्राम आपको दिख रहा है अब देखो इसमें जो स्टेप्स है फिजिबिलिटी स्टडी है काम वही है जो हमने एस में डिस्कस किया था ना जो प्रोजेक्ट जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जितने भी फेजेज होती हैं सारे वही फेजेस हैं चाहे आप प्रोटोटाइप मॉडल की बात कर लो स्पाइरल की बात कर लो वाटरफॉल की बात कर लो जो मर्जी मॉडल की बात कर लो लेकिन इसमें जो मेन मेन पॉइंट है ना वो मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूं तो देखो फिजिबिलिटी स्टडी है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन डिजाइन हो गया कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग है सिस्टम टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन एंड फाइनली वी हैव अटेनेंस तो देखो फिजिबिलिटी स्टडी की अगर हम बात करें तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है कि वेदर योर प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट मतलब टेक्निकली अगर हम बात करें या फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो वेदर इट इज फिजिबल और नॉट कि मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट आपने इतना बड़ा ले लिया और उसका जो बजट है वो बहुत ज्यादा कम है या फिर आप बात करो कि ये टेक्निकली वो प्रोजेक्ट इतना साउंड होना चाहिए कि उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो उसके लिए कहीं ना कहीं टीम अवेलेबल हो तो आप पहले तो ये चेक करोगे कि वेदर इट इज फिजिबल क्या आप बना सकते हो क्या आप उतने रुपए में बना सकते हो तो ये सारी चीजें जब गैदर हो जाएंगी तब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन में जाओगे ठीक है आपने उसको चेक कर लिया उसके बाद आपने फाइनलाइज क्या किया कि ठीक है मेरे को कितनी टीम लगेगी कितना टाइम लगेगा एस्टिमेशन आप करोगे और एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है वो यहां पे बनाओगे ताकि रिटर्न में जो है वो सारी स्पेसिफिकेशन आप लिख के दे दो अपने कस्टमर को देन हमारे पास आता है डिजाइनिंग फेज कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग कोडिंग वही इंप्लीमेंटेशन हो गया उसके बाद यूनिट टेस्टिंग में ईच एंड एवरी स्मॉल यूनिट को भी आप क्या कर रहे हो टेस्ट कर रहे हो सिस्टम टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन स्मॉल यूनिट्स को आपने इंटीग्रेट किया और उसके बाद आपने सिस्टम टेस्टिंग की चाहे अल्फा टेस्टिंग है बीटा टेस्टिंग है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है ये लेटर ऑन आपको ईच एंड एवरी पॉइंट आएगा लेकिन होता क्या है कि पहले यूनिट टेस्टिंग में एक एक यूनिट को आपने टेस्ट किया आफ्टर दैट आपने उन यूनिट्स को कंबाइन करके मॉड्यूल्स को कंबाइन करके जब बड़ा बन गया वो सिस्टम तो उसको आपने इंटीग्रेट करने के बाद अल्फा टेस्टिंग मतलब जो डेवलप कर रही है टीम वो कर रही है बीटा टेस्टिंग मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं फ्रेंडली कस्टमर्स हैं वो एक्चुअल में चेक कर रहे हैं एक्सेप्टेंस मतलब कि कस्टमर प्रॉपरली चेक करने के बाद बोलेगा कि क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा या इस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और फाइनली आता है मेंटेनेंस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन दिस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस फेज बिकॉज सारी की सारी जो एफर्ट्स है ना मैक्सिमम एफर्ट आपकी 60 परसेंट एफर्ट जो है वो मेंटेनेंस फेज पे ही है क्यों है वो अभी आपको पता लग जाएगा मेंटेनेंस फेज का मतलब क्या है कोई प्रॉब्लम आती है कोई भी बग आता है उसको आपने फिक्स करना है ईच एंड एवरी जो भी प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकली नॉन टेक्निकली उन सभी को आपने क्या करना है फिक्स करना है तो यहां पर देखो अगर हम बात करें ना इसकी एडवांटेजेस की इस मॉडल की एडवांटेजेस क्या है बेसिक मॉडल है बहुत ही बेसिक मॉडल है मतलब आपके जितने भी लेटर ऑन मॉडल आएंगे वो कहीं ना कहीं उसके लिए बेस की तरह ये काम कर रहा है मतलब ये पहला मॉडल था वो आपको बताएगा कि ये कहानी है लेटर ऑन बाकी मॉडल्स में उन्होंने जो जो इसकी प्रॉब्लम थी उसको रिमूव कर दिया तो ये एक तरह से बेस की तरह काम करता है सिंपल है इजी है कोई ज्यादा इसमें बड़ी चोड़ी कहानी नहीं है सिस्टमेटिक वे से आपके स्टेप्स जो है वो मेंशन है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए आप कह सकते हो इजी है जहां पे स्पेशली आप बोलो कि जो कस्टमर है ना कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उसको क्लियरली पता है ऐसा नहीं कि उसने पहले कस्टमर ने यह बोल दिया बाद में वो कह रहा है नहीं नहीं यार इसमें तो मेरे को ये करना है नहीं एक बार जो उसने बता दिया दैट इज फिक्स तो इसीलिए ये मॉडल एक्चुअल में क्या है थोड़ा रिजिड है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है रिजिड है क्यों रिजिड है ये एडवांटेज तो होगी ठीक है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए लेकिन यहां पे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है प्रोजेक्ट आपका क्या है मतलब आपने एक बार जो बता दिया जो आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोल दिया कि मुझे ये चाहिए उसने जब काम स्टार्ट कर दिया ना उसके बाद आपका कोई रोल नहीं है आपका रोल फिर
यहां पे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है फीडबैक्स नहीं है क्या नहीं है फीडबैक्स नहीं है मतलब कि आपने जो यहां पे काम किया उसके बाद आपने नेक्स्ट टीम को हैंडओवर कर दिया फिर नेक्स्ट को हैंडओवर कर दिया अब अगर बीच में किसी को लग रहा है कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम है मेरे को पीछे वाली टीम को बोलना चाहिए कि यार इसको थोड़ा ठीक करो नहीं ये नहीं है बड़ा रिजिड सा मॉडल है वो कहता है कि मैंने कोई चेंजेस नहीं करने एक बार जो टीम से निकल गया एक फेज से निकल गया तो वो नेक्स्ट फेज में ही जाएगा बैक फेज में कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी देन अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट्स मतलब वही बात होगी ना कि आप कोई चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते आप कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट यहां पे नहीं ला सकते जो पीछे वाले ने करके दे दिया वही अब आपको आगे करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट को सबमिट करना है नेक्स्ट को नेक्स्ट को इस तरीके से आपको जो है वो काम करना है पैरलिज्म नहीं है पैरलिज्म का मतलब क्या है कि एक टाइम पे मल्टीपल टीम्स काम कर सकते हैं नहीं यहां पर ऐसा नहीं है पहले ये टीम काम करेगी बाकी टीम खाली बैठी है जब इस टीम के पास वर्क आएगा तो बाकी खाली बैठी है जब इसके पास काम आएगा तो बाकी खाली बैठे मतलब पैरलिज्म नहीं है एक टाइम पे आप मल्टीपल वर्क जो है वो नहीं कर रहे हाई रिस्क है ऑब्वियसली ये तो हाई रिस्क होगा ही क्योंकि रिजिडिटी है फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे नहीं है तो कहीं ना कहीं रिस्क तो रहेगा ही क्यों क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना वो सारी लास्ट फेज में आपको दिखेंगी सिंपल से एग्जांपल से रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊ ना आपने घर बनाना है आपने अपने सपनों का घर बनाना है आपने क्या किया जगह ले ली आर्किटेक्ट से मैप बना लिया ईच एंड एवरी डन हो गया बिल्डर को आपने पैसे भी दे दिए बिल्डर ने घर भी खड़ा कर दिया मतलब आपने जगह लेने से लेके अपने गृह प्रिवेश तक आपने नहीं देखा कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है आपने जब घर के अंदर जाना है ना तब आपने देखना अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई ये तो किचन बहुत छोटी है किचन को तो ये होना चाहिए था बेडरूम यहां पे नहीं होना चाहिए था यहां पे होना चाहिए था मेरे को ये करना अब भैया अगर आप चेंजेस करोगे मतलब सीधा मेंटेनेंस फेज में जाके चेंज कर रहे हो मतलब घर के अंदर अभी घुसे हो और साथ के साथ आपने उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया कभी आप इधर तोड़ोगे कभी आप ये करोगे तो ऑब्वियसली कितनी बड़ी दिक्कत है बेटर क्या है कि आप बीच में ही मतलब इन बिटवीन ही आपके पास फीडबैक सिस्टम हो कि अगर कोई मिस्टेक रह जाती है कोई प्रॉब्लम रह जाती है हम उसी फेज में उसको रिमूव कर सके उसी फेज में हम बग्स वगैरह को फिक्स कर सके ये चीज यहां पर मिसिंग है दैट्स वाई मेंटेनेंस फेज जो है ना सिक्सटी परसेंट जो है ना वो मेंटेनेंस फेज में ही है क्यों क्योंकि बाकी फेजेस ने तो अपना काम करके वो तो आराम से बैठ गए उन्होंने पता है कि अब यार मेंटेनेंस फेज में जाके ही जो भी दिक्कत आएगी हम तभी दूर करेंगे तो मेंटेनेंस में बार बार आपके पास बग जाएंगे प्रॉब्लम आएंगी क्योंकि तब जाके एक्चुअल में वो जो कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर मिला और उसने आगे अपने यूजर्स को दी है तब एक्चुअल में आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो यहां पे जाके सामने आएंगी और फिर आप उनको क्या करोगे धीरे धीरे करके रिमूव करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम का भी यहां पे वेस्टेज होगा मनी जो है ऑब्वियसली पैसा भी एक्स्ट्रा लगेगा तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स यहां पे आ जाती हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के अंदर इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं है आपको कहीं मर्जी पूछ लें ये पॉइंट्स अगर आपने बता दी दिस इज मोर देन सफिशियंट थैंक यू